Hey guys, hello everyone. Very, very welcome to Rasayan Academy. And guys, in this particular video, we are going to discuss preparation strategy for the upcoming CSI NET examination, that is for the December 2023 examination. So I hope that uh, for those students who have given this examination this time, may that be for a uh, you know for checking the exam level or with a very nice preparation, whatever is your level of preparation, I have got it covered all of the uh, stages of preparation in this particular video that is i think it's going to be helpful for the ones who are beginners who have just preparation start kari hai unhe bhi ye video kaam aayegi as well as jo repeaters hai let's say those who have already given one session with very nice preparation and they want to move onwards okay to chalte hain let's start the video very very quickly and if you have any question in your mind regarding the preparation you can पुट योर कमेंट्स डाउन इन द कमेंट्स या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो ऑल राइट माई टेलीग्राम चैनल गोज बाय द नेम सी एस आई नेट ओके नाउ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर रिपीटर्स बिकॉज आपने आई नो दैट यू हैव प्रिपेयर लाइक रियली नाइसली ओके सो वॉट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर रिपीटर्स कि थोड़े से और मार्क्स की जरूरत है एंड यू विल बी देर यू विल जस्ट क्रैक दी एग्जाम एंड गेट डन विथ इट और फिर आप आगे अपना पीएचडी करने जा सकते हो नाउ फर्स्ट थिंग दैट व्हाट व्हाट वी यूजुअली डिड व्हेन वी वर लाइक वी वर गिविंग आवर एग्जामिनेशन हम क्या करते थे हम आते थे सबसे पहले अपने स्कोर लिखते थे सो वी यूज टू राइट डाउन आवर स्कोर बिकॉज द रिस्पॉन्स शीट इज आउट नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी अबाउट हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट ठीक है तो सबसे पहले जून 2023 का स्कोर लिख लो ऑल राइट एंड जस्ट नोटेड डाउन समवेयर फॉर लेटर रेफरेंस एज वेल व्हाई बिकॉज देन यू विल बी एबल टू सी कि आपने कितना ग्रो किया है दैट इज गोइंग टू गिव यू मोटिवेशन एंड फॉर नाउ इट्स गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी कि और कितने मार्क्स चाहिए ठीक है नाउ सेकेंड थिंग इज माइनस फ्रॉम योर टारगेट मार्क्स एंड एड ट्वेंटी फाइव टू इट ये कोई फॉर्मूला है क्या जो मैंने निकाला है but it's not a formula it's a short uh, i would say trick for getting more clarity jaise ki i have got 90 marks for example mere 90 marks aaye hain theek hai aur mere aane kitne chahiye the let's say mera target 120 hai for example mera target 120 hai ya let's say 110 hai jo bhi hai to main isme se mere target marks mein se i am just uh, subtracting what are the marks that i have got let's say i have to uh, attempt i have to get 30 more marks 30 marks mujhe aur chahiye to 30 mark mujhe aur chahiye isme main add kar deti hu 25 which means 55 now what does this 55 marks mean to me this means i have to be able to attempt 55 more marks taki mujhe kam se kam 50 my 5 mein se agar 20 25 20 marks cut kata ke 30 bhi mil jate hain then also i'm able to crack the exam so i don't target 120 marks as a whole kyunki main 120 marks target karungi to utne hi marks main uh, attempt karungi and i'm not going to get 120 out of 120 okay so i am targeting around let's say 145 and from there i can get at least 120 so whatever is the marks that you have got jitne bhi marks aapke aaye hain june score mein just subtract from your target marks and add 25 to it so that you know how many marks you have to attempt next time this will give you an idea of how many marks to attempt in the next exam theek hai once we are done with this ab hum next cheez kya karenge write down topics that you want to add to your preparation dekho i have made a list of 120 topics iski puri video hai 120 topics ki which are the important topics which actually are going to fetch you marks and those are topics those are not chapters ya units जैसे कि अब एक मैं नई वीडियो भी लेकर आऊंगी वेयर आई विल बी डिस्कसिंग टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ द फेबर 2022 सितंबर 22 ऑल द रीसेंट इयर्स बेसिकली कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स अलॉटेड है इन द पेपर सो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल वेरी सुन सो फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की कौन सा टॉपिक मुझे उठाना है सो दैट आई कैन एड मोर मार्क्स टू माई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कोर right so you have to like write down some topics which you want to add to your preparation now 
द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज यूर गोइंग टू अरेंज प्रॉपर नोट्स अगर आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स प्रॉपरली एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम द बुक्स टेक केयर दैट यू हाईलाइट प्रॉपरली एंड वेन यू आर रिवाइजिंग ऑलवेज कंसिडर कि आपने नोट्स बना लिए या जैसे भी पढ़ लिए बट वेन यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट देन यू मस्ट हैव प्रॉपर नोट्स क्योंकि ये तो आपको रियलाइजेशन हो गया होगा फॉर दोज हु नॉट प्रिपेयर नोट्स कि अब रिवाइज कहाँ से करें सारी बुक्स थोड़ी पढ़ेंगे वापस से ओके लाइन बाय लाइन सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं इवन इफ आई हैव हाईलाइटेड देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द हाईलाइटेड पार्ट इन लेस पीरियड ऑफ टाइम सो यू हैव टू अरेंज प्रॉपर नोट्स फॉर टू बी एबल टू रिवाइज लेटर ऑन ठीक है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अब ये जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाइल वी आर डूइंग द प्रेपरेशन वी गो ऑन स्टडिंग एंड वी फॉरगेट अबाउट प्रैक्टिस एंड देन वी लूज द ट्रैक दैट वे आर आर वी एक्चुअली गोइंग सो सॉल्व एटलीस्ट फिफ्टी एम सी क्यूज एवरी वीक टू स्टे ऑन ट्रैक एंड फॉर रिपीटर्स आई विल इंक्रीज इट टू हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन पर वीक इट्स नॉट वेरी मच इट्स लेस ओनली अगर आप 100 क्वेश्चन सात दिन में कर पा रहे हो अलोंग विथ योर स्टडीज दैट्स कीपिंग यू ऑन द ट्रैक ठीक है कि आपको करना क्या है एक्चुअली ऑफ इन सॉल्व बुक क्वेश्चन एंड सी एग्जाम्पल्स बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम एज आई सेड जो अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम यू हैव गॉट टाइम टू गो थ्रू बुक्स क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा आप बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा सो गो थ्रू बुक्स एंड सी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड बैक क्वेश्चन ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ठीक है और जो भी आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट करते चलो ताकि आप उसको लेटर ऑन देख सको अगर हाईलाइट करने से काम नहीं बनता नोट इट डाउन इन योर नोटबुक विच यू आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम नाउ अगेन cannot emphasize enough make proper notes to be able to revise later jo ye later wali problem hai yahan pe sab aake phas jate hain ki pad to liya ab revise kahan se kare so uh, make proper notes to revise now last one month we are always going to dedicate to practice as well as mock test revision bhi pehle hi kar lo last ka jo ek mahina bacha hota hai always always dedicate for practice mujhe pata hai aap yahi karte ho last ke time pe bhi किसने बोल दिया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है चलो ये पढ़ लेते हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प वहां से प्रैक्टिस मिसिंग हो रही है ना लास्ट टाइम पे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैम हमें ये भी नहीं पता लेट से यू आर प्रैक्टिसिंग थाउजेंड एमसीक्यूज और लेट से यू आर प्रैक्टिसिंग थाउजेंड क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू भी आ गए पीवाई क्यू भी आ गए बुक क्वेश्चन भी आ गए सो थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू सी ऑफ द होल सिलेबस एक्चुअली एक चैप्टर से नहीं हो सकता है बट दैट इज ह्यूज कहाँ से आएंगे इतने क्वेश्चन पीवाई क्यू से आएंगे बुक्स से आएंगे राइट right? हम भी तो वहीं से लाते हैं ना सो दिस हैज टू बी डन इन द लास्ट मंथ ओके नाउ वेन आई से बुक से पढ़ना है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट स्टडी फ्रॉम अ लॉट ऑफ बुक्स एट वन टाइम वेन आई से ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो फर्स्ट स्टडी फ्रॉम क्लेडन or when you want to study coordination chemistry first study from one book may that be hui may that be misler and tar may that be j dilly koi bhi book jo aapko achhi lagti ho but just follow one book and completely uh, you know go through it ek chapter complete karo pehle then move on to the reference book otherwise you will you know, lose everything kuch bhi nahi hoga so this is a these are all the important points that i want to रिमाइंड दो स्टूडेंट्स जिनका कुछ ही मार्क्स से रह गया है लेट से अभी तक कट ऑफ नहीं आई है सो आई कैनॉट से रह गया है बट यू नो बाई योर सेल्फ की और मुझे थोड़े से मार्क्स तो चाहिए ठीक है नाउ फॉर बिगिनर्स सिंस यू गाइज लेट से आई सपोज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई लाइक दैट जो बी एस सी एम एस सी लाइन में आते हैं दैट इज यू डोंट वॉन्ट टू गिव or let's say you have not had any experience of competitive examination for example iit jwe ka uh, experience nahi hai iit jam ka bhi experience nahi hai theek hai then you have to uh, you know you have to work on your uh, you know uh, fear of solving mcqs kyunki jin student ko mcq solve karne ki aadat nahi hoti hai unko dar lagta hai mcq solve karne se mujhe bhi lagta tha but then you have to work on it and then you have to move onwards so if you haven't already done beginners ke liye before solving csi net questions solve iit jam level question this is what i always say always always 
कि सी एस आर के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व मत करो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम आई आई टी जैम लेवल देन फ्रॉम द सी एस आई नेट लेवल ना वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू बिफोर स्टार्टिंग द प्रेपरेशन ऐसा नहीं है कि क्लेडन पढ़ने बोल दिया तो क्लेडन में घुस गए ऐसा नहीं होता सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक द सिलेबस सिलेबस भी सिर्फ सिलेबस चेक करके पढ़ाई शुरू नहीं करनी है चेक द प्रीवियस या क्वेश्चन द यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज आपको ये मैच करना आना चाहिए कि कौन सा पी वाई क्यू कौन से टॉपिक से पूछा है इफ यू आर एबल टू मैच दैट देन ओनली यू आर यू आर एबल टू मूव ऑनवर्ड्स ज्यादातर लोग ये भी नहीं कर पाते हैं जो जिन्होंने जिस स्टार्ट किया है कि कौन सा पी वाई क्यू कौन से टॉपिक से आया है ओके सो फॉर दैट यू हैव टू चेक प्रीवियस या क्वेश्चन अलॉन्ग विद सोल्यूशन डेफिनेटली एंड गो थ्रू द एग्जाम एनालिसिस वीडियो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है और लेट से वट आर द रिसेंट यू नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू कवर इन एन अपकमिंग वीडियो एंड ऑल्सो चेक द कट ऑफ दैट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू टारगेट ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया अबाउट वॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओके नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग इज सेट अचीवेबल टारगेट्स That is, you cannot say कि I have to complete the syllabus in one month or two month. That's not possible because the syllabus you are you are going to be able to complete chunks of it in a you know limited period of time. Let's say अगर आप ऐसे बोलो that in one week I'm going to complete one chapter if it is difficult or two chapters if both of those uh, those chapters are easy. ऐसे कर सकते हैं ठीक है? So that is how you set achievable targets. All right, important topics को बुक से पढ़ो प्रैक्टिस फ्रॉम बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सॉल्व फिफ्टी क्वेश्चन पर वीक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेपरेशन डोंट थिंक कि पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे डोंट थिंक सो टू गेट अ टेस्ट ऑफ दी चैलेंज बिकॉज अल्टीमेटली आर गोइंग टू फेस द चैलेंज सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट अर्ली ऑन Next thing is create new strategy when you don't think the old one is not working. See, this is where we get stuck. आप मैम आपने तो एक स्ट्रैटेजी बना दी बट हमारे लिए काम नहीं कर रही है स्ट्रैटेजी सो क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी बिकॉज इफ यू डोंट इफ यू से अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे आराम से ठीक है नेक्स्ट एग्जाम तो दिसंबर में होगा बट नो इट्स नॉट लाइक दैट राइट सो यू डोंट हैव टाइम एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट एज वेल You only procrastinate when you think you have a lot of time. जब आपको पता चल जाता है time नहीं है तो आप procrastinate भी नहीं करोगे So this situation has to be avoided. So create, go on creating new strategy whenever you like the old one is not working. Now, how are you going to divide time to study? Time management कैसे करना है The first थ्री months are most important to study. All right. Yes, so the first three months are most important to study. मतलब कि तीन महीने में full dedication से पढ़ाई करनी है And as I said, 50 questions per week will do, so that you cover the important topics and you understand कि अब इसके आगे मैं कैसे जा सकता हूँ So the first three to four months, let's say. Three to four months. Let's say uh, you are starting the preparation from now, June, July, August, September. So till September, your focus should be study, 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 and cover the concepts. Okay. Next two to three months for revision and practice, and the last one month completely practice. Okay. And for those topics which seem difficult to you, difficult topic के लिए video देख लो, right? I know you are already doing this. Watching the videos is going to help you, but don't think कि video देख लिया हो गया topic. Go solve P Y Q on that. Go do a little bit of book questions on that. That is going to like help you cover the whole topic. Okay. So these are all the important points that I wanted to tell you. There are a lot of things that you will discover by yourself because सब की preparation अलग होती है guys. And you will discover a lot of new things about yourself. You will discover short tricks by yourself. राइट एंड उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा वाइल यू आर प्रिपेयरिंग सो डोंट वेस्ट टाइम एंड डोंट थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम आज ही से स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी 
and uh, for those who want to start their preparation with me who want to let's say um do the csi net preparation with me you can join me on an academy plus and there is already a batch course which is going on right by the name warriors batch course aur ye batch course aapko kaha milega you will see this batch course on my profile on an academy so you can join me up over there and use the code jagriti s so that you get a 10% discount for the same all right so signing off now i will see you all in another such video bye everyone have a nice day